Wenn man sich also merkt, der Reisende ist fest angestellter Außendienstmitarbeiter eines Unternehmens und der Handelsvertreter ist selbstständiger Gewerbetreibender, dann kann man sich weitere Unterschiede zwischen den beiden ableiten aus diesem Grundgedanken. Denn das wird ab und zu mal gefragt. Nennen Sie drei Unterschiede zwischen Reisenden und Handelsvertreter. Einen haben wir schon. Festangestellt und selbstständig. Und den Rest leiten wir jetzt ab. Wenn wir uns trennen müssen von dem Reisenden, dann müssen wir den normalen Kündigungsschutz beachten. Ja? Wenn wir uns von einem Handelsvertreter trennen müssen, dann müssen wir einen sogenannten Ausgleichsanspruch beachten. Ja? Der bekommt dann, weil er ja für das Unternehmen Kunden aufgebaut hat, die ihm nicht gehören, sondern dem Unternehmen gehören, bekommt er einen monetären Ausgleich. Ja, das sollte man wissen. Also vom Handelsvertreter kann man sich trennen, aber es kann ein paar Euro kosten. Ja, also bei dem einen der übliche Kündigungsschutz, ja, wenn der Kündigungsschutz hat, müssen wir also das Arbeitsrecht beachten und bei dem Handelsvertreter müssen wir den Ausgleichsanspruch beachten. Steht alles in der Zusammenfassung. Also wenn sich die, die zentralen Begriffe festangestellt und selbstständig merken, dann kann man den Rest ableiten. Dementsprechend ist der Reisende weisungsgebunden. Das ergibt sich auch daraus, dass er angestellt ist. Und der Handelsvertreter ist gestaltungsfrei. Der entscheidet selber, welche Kunden er jetzt bereist und anspricht und akquiriert und wo er vielleicht nochmal nachfasst. Der Reisende ist weisungsgebunden. Der Reisende wird sich, pardon, wird sich stärker identifizieren mit dem Unternehmen. Der Reisende, äh, Entschuldigung, der Reisende wird sich stärker identifizieren, der Handelsvertreter äh, eher Eigeninteressen verfolgen. Ja, also Reisender verfolgt Unternehmensinteressen, Handelsvertreter verfolgt Eigeninteressen. Wie gesagt, das können Sie alles sich ableiten, wenn Sie sich merken, der Reisende ist festangestellt, der Handelsvertreter ist selbstständig. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.